Allô, je me présente Hélène, geek de linguistique. <rire> C'est vrai que je suis un peu une geek de linguistique. Je suis un peu, je suis un peu une passionnée de linguistique, une geek de linguistique. Puis aujourd'hui, je veux vous parler de la grammaire. Normalement, quand on parle de la grammaire, on parle de la grammaire prescriptive, la grammaire qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme une prescription du docteur, il faut faire ça. Donc, la grammaire prescriptive, c'est les linguistes ou les professeurs qui disent ça, c'est la bonne langue, il faut parler comme ça, il faut écrire comme ça. Les professeurs de français, en général, ils ont une approche prescriptive. Il faut parler le bon français. Euh, les linguistes, en général, comme Anne-Marie Baudouin-Bégin, en général, les linguistes, ils s'intéressent à la langue telle qu'elle est réellement parlée. Donc ça, c'est la grammaire descriptive, parce qu'on décrit la langue dans toutes ses formes multiples. Et je trouve dommage que malheureusement, en général, les profs de français, on dirait qu'ils ne sont pas au courant de ça, ils sont vraiment euh, brainwashed. Là. Il y a un lavage de cerveau qui se fait par l'école, par la société, il faut bien parler, donc il faut enseigner le bon français. Alors que quelqu'un qui a un point de vue plus linguistique comme moi, ben, on comprend que la manière dont les gens parlent, la manière que les gens parlent, la manière dont les gens parlent, c'est pas forcément la manière qui est recommandée par les livres, par les grammaires, par les dictionnaires et par les profs de français. Et les personnes qui veulent comprendre les francophones, les Québécois, ils doivent avoir quelqu'un qui les aide à regarder, c'est ça la vraie langue, telle qu'on la parle ici, à ce niveau de langue, dans cette région, par ce groupe d'âge. C'est compliqué, c'est complexe et c'est pour ça que c'est... C'est vraiment très intéressant pour moi, la grammaire descriptive, l'approche des, euh, des, des linguistes. On décrit la langue dans ses formes multiples et c'est quand même plus intéressant que juste étudier les, les verbes au passé composé. Là, on étudie, OK, au Québec, je suis, on ne prononce pas je suis, on prononce je suis, je suis, puis devant le voyelle, je te, je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai, je suis allé, je t'ai, allé, ou juste je je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On ne prononce même pas le U. Donc ça, pour moi, c'est fascinant parce que c'est qu'est-ce qu'on fait avec la langue? Pourquoi la langue change? En tout cas. Donc j'ai une approche beaucoup plus descriptiviste que prescriptiviste. <rire> Salut!